പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പുനരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ കുരിശിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുരിശിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിഷയമായി തീർന്നത് ഒന്നാമത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ആഹ്വാനം രണ്ടാമത് കള്ളന് കൊടുത്തതായ വാഗ്ദത്വം നമുക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് എന്നതായ ചിന്ത മൂന്നാമത് കുരിശിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ശബ്ദമാണ് കുരിശിൻ്റെ അരികിൽ തൻ്റെ പ്രിയ മാതാവും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശു തൻ്റെ മാതാവിനെ നോക്കി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ഐതാ നിൻ്റെ മകൻ താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രക്ഷാസുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് തിരുവതങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് കരുതലിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിളംബരമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഴിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തൻ്റെ പെറ്റമ്മ തനിക്കു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവൾ ഒരുപാട് ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചവൾ തന്നെ കരുതിവാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവൾ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായവൾ സഹനത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായവൾ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ദൈവ പദ്ധതിക്ക് തന്നെ തന്നെ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ മാതൃകയായവൾ ആ പ്രിയ മാതാവിനെ തൻ്റെ മരണവേളയിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അത്രയേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചില ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി കൂടെയാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് നാം ഓർക്കണം ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവമാതാവിൻ്റെ അനേക മക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ച ശേഷം അവൾ വേറെ മക്കളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നു അവൾ നിത്യകന്യകയാണെന്ന വാദം തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണോ അതോ മാതാവിനെ അപമാനിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സുഖം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ വിശുദ്ധ കന്യക മാതാവിന് വേറെ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവം തമ്പുരാനെ പ്രസവിച്ചത് കൊണ്ട് അവൾ ദൈവമാതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു അവൾ വേറെ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിരുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലരുടെ പേരുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ യാക്കോബ് യോസെ ശീമോൻ യൂത എന്നിങ്ങനെ പിന്നെ സഹോദരിമാരുമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആളുകൾ തർക്കിച്ചേക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്നല്ലാതെ അവരെ മറിയത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മറിയത്തിൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല അന്ന് ബഹുഭാര്യത്വം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ജോസഫ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മക്കളെ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കസിൻസിനുണ്ടാകുന്ന മക്കളെയും നമ്മളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ആ നിലകളിലാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് വേണം തിരിച്ചറിയാൻ ഇനി മക്കൾ മറ്റ് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കുള്ള വളരെ വ്യക്തമായൊരു മറുപടിയാണ് ഈ കുരിശിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരമ്മയ്ക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് അതിൽ മൂത്ത മകൻ മരണാസനായി രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ താൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ തന്നെ കാണാൻ വന്ന വേളയിൽ അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് തൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് സ്നേഹിതനോടും ഇതാ നിൻ്റെ മകനെന്ന് അമ്മയോടും പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് മക്കളുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരമ്മ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം മൂത്ത മകൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ വീട്ടിലാക്കുമോ ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന വാക്ക് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ശിഷ്ടം 
തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അമ്മ താമസിച്ചത് ആ പ്രിയ ശിഷ്യൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവനോട് കൂടെയാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരമ്മ തൻ്റെ മറ്റു മക്കളെ വിട്ട് മൂത്ത മകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകട്ടെ അമ്മ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വരമേൽപ്പിച്ച കാരണം കൊണ്ട് മറ്റു മക്കളുള്ള ഒരമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുമോ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിവേകപൂർവ്വമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു അമ്മയ്ക്ക് ഏക ജാതനായിരുന്നു അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ അമ്മയെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് താൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ പടിയിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തന്നെ കൗമാരകാലത്ത് തന്നെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയ തൻ്റെ പ്രിയ മാതാവ് അനാഥയായി പോകുമോ എന്ന ഒരു ഭാരം യേശുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാരം ഒഴിച്ചാണ് യേശു പോയത് തന്നെ പ്രാണനോടൊട്ടി സ്നേഹിച്ച തൻ്റെ പ്രാണശിഷ്യൻ യോഹന്നാൻ്റെ കൈകളിൽ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ തൻ്റെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കർത്താവ് കാണിച്ചു തൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള അളന്നെടുക്കാനാകാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള വലിയ കരുതലിൻ്റെയും വിളംബരമാണ് ഈ വാക്കിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല മക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് കുരിശിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൊഴി പ്രിയ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം ചെയ്തത് നിൻ്റെ അമ്മയാണ് അവൾ നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് വേറെ ആരും സഹിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ ഉദരത്തിൽ പേറുക പേറി പ്രസവിച്ച വേള വരെ അവൾ സഹിച്ച വേദന എത്ര വലുതെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രമാത്രം വേദന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴും താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയത് മറ്റൊരിടത്തും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് പ്രണയമാണ് പിന്നീട് വളർച്ചയുടെ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ജാഗരിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര എത്രമാത്രം സഹന പരമ്പരകളിലൂടെ ആണ് ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത് എന്തുമാത്രമാണ് ആ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് തൻ്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ പാല് കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ എന്ന് വളരുന്നത് നോക്കി അതിന് കാവലിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അംഗപ്രത്യംഗം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിച്ചും പരിശോധിച്ചും നാൾ തോറും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യവും വളർച്ചയും ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് അത് ഉടച്ച് കുഴച്ച് കുഞ്ഞിന് കോരി ഊട്ടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനൊരു അസുഖം വന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സക സകല സുഖങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി അവൾ മാറുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ജാഗരിച്ച അനേക നാളുകൾ ഉറക്കം വിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കരച്ചിൽ നിർത്താതെ വരുമ്പോൾ കൂടെ കരയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ കുഞ്ഞിനോട് പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രണയവും വേദനയും സ്നേഹവും ത്യാഗവുമൊന്നും കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല വളർന്നു വലുതായി ഒരു വടവൃക്ഷം കണക്ക് ഒരു ഉന്നത നിലയിലെത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയും മക്കളുമാകുമ്പോൾ നൊന്തുപറ്റ അമ്മയെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ച പീഡനം സഹിച്ച അപ്പനെ ശത്രുക്കളെ പോലെ കാണുകയോ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എത്ര വലിയ ത്യാഗമാണെന്ന ആ ബോധ്യം ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് സുഖലോലുപതയിലും കമ്പോളത്തിലും ആഡംബരത്തിലും മനസ്സുറച്ചു പോയ ആധുനിക ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അപ്പൻ ദൈവമക്കളെ മറക്കരുത് അവരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവരെ കരുതണമെന്നാണ് കുരിശിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് നമുക്ക് തരുന്ന ആഹ്വാനം മക്കളെ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കരുത് അവരെ പുറം തള്ളരുത് അവരെ ചീത്ത പറയരുത് അവരെ മർദ്ദിക്കരുത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് പ്രായമേറെയാകുമ്പോൾ പല്ല് കൊഴിയുമ്പോൾ ആരോഗ്യം നശിക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം ചോർന്നു പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനൊത്തവരല്ല അവരെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ അല്പത്വം കൊണ്ടോ അജ്ഞാനം കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നതാണ് 
ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന കഥാപാത്രം നിൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിൻ്റെ അപ്പനും അവ നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിനക്കൊരു പങ്കാളി ഉണ്ടായത് പങ്കാളിയെ നീ വെറുക്കരുതോ മാറ്റി നിർത്തരുതോ പക്ഷേ നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും അതിലധികം നീ ആദരിച്ചു കൊള്ളണം പല മാതാപിതാക്കളും ഇന്ന് കണ്ണുനീരിലാണ് ഈ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി പേര് ഇതിൻ്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് പേർ കരയുന്ന ഏങ്ങലടിക്കുന്ന ശബ്ദം എനിക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം ചില മാതാപിതാക്കളെങ്കിലും മൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് ചില മാതാപിതാക്കളെങ്കിലും മക്കൾ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ തുറന്നു വെച്ച ടെലിവിഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് തന്നെ മക്കൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുത്ത ടെലി ടെലിവിഷൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ നിന്നോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും കരയുന്നത് ദൈവമക്കളെ എന്നാൽ ഇപ്രകാരം മാതാപിതാക്കളെ പാർശ്വവൽക്കരിച്ച് അവഗണിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ ഈ സന്ദേശം കേട്ട് കരയുന്നുണ്ടാകുമോ ഈ പറയുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാനാണല്ലോ ഈ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ച ഭാവി എൻ്റെ കർത്താവ് ചെയ്തതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കരുതണ്ടേ ഞാൻ അകാലത്ത് വേർപെടുമെന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഞാൻ അവരെ അതിലും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിക്കണ്ടേ അപ്രകാരം ഒരു കരുതൽ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയ പാപിയാണെന്ന് ഓർത്തൊന്ന് കരയാൻ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മക്കൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ തെറ്റിദ്ധരുത്തുമോ എന്ന ദൈവാത്മാവ് ഇപ്പോൾ ആരായുകയാണ് ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും കണ്ണുനീരിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചില മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അവരെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കിടക്കുന്നിടത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അവർ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാതെ വഴിതെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇരുന്ന് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പലതും പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മക്കൾ ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല എന്നും മറ്റും നാട്ടുകാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാകാം എന്ത് കാരണത്താലാണെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയ മക്കളുണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നില്ലേ മീഡിയകളിലൂടെ നാം കണ്ടില്ലേ അഞ്ചു മാറും മക്കളുള്ള ചില അമ്മമാർ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുഴുവരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ആ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ച് വളർന്ന മക്കൾ ആ അമ്മ വാരിക്കൊടുത്തതും ആ അമ്മ കൂലി വേല ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വേവിച്ചു കൊടുത്തതും തിന്ന് വളർന്ന മക്കൾ അമ്മ കരഞ്ഞ രാത്രി കാവലിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അസുഖം ഭേദപ്പെട്ട് കിട്ടിയ മക്കൾ ഈ മാതാപിതാക്കളെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ എന്തൊരു ഭീകരത ഇനി വേറെ ചില മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ് മക്കൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരും നല്ല സമ്പത്തുള്ളവരും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു ഇവിടെ നിങ്ങളെ വേണ്ട വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു ഗേറ്റ് പൂട്ടി അകത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെ തെരുവിലെറിയപ്പെട്ടിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാതെ മരിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ വഴിയോരത്തുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ പീടികത്തിണ്ണയിലോ അനാഥരെ പോലെ അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഇടവകയിൽ നിന്ന് തെരുവോരത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാർ ഭക്ഷണപ്പൊതി വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരമ്മ അതിലൊരു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാ വിട്ട് നിലവിളിച്ചു മോനെ എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു തിരികെ ചെന്നാൽ അവരെന്നെ അടിക്കും എൻ്റെ ഇരു കവളത്തും എൻ്റെ മക്കളടിക്കും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ ഭയമാണ് 
ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാമോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സഹായിക്കാമോ മക്കളെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ എന്ന് നിലവിളിച്ച ഒരമ്മയുടെ ചിത്രം മക്കൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ടയം നാഗമ്പടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അരികിൽ എവിടെയോ ആണോ ഈ അമ്മയെ കണ്ടത് ദൈവമക്കളെ ആ അമ്മയുടെ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ആ അമ്മയുടെ മക്കൾ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പക്ഷേ അമ്മയെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല ഒന്നോർത്ത് നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം ഇതുപോലെ എത്ര മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിലറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വൈകാതെ മടങ്ങി വരാമെന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു പതി ചോറും കൂടെ അധികം കൊടുത്ത് ആ അമ്മയെ കണ്ണു നീർ തുടച്ച് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ മടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് ചേട്ടൻ അത് കേട്ടു കാണില്ല അറിഞ്ഞു കാണില്ല കോട്ടയത്തെ നവജീവനുള്ള തോമസ് ചേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ വളരെ വേഗം ആ അമ്മയെ വാരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ ആ അമ്മയെ ഷട്ടറിലെത്തിച്ചു കാണും എൻ്റെ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ അത് ക്രമീകരിച്ചു കാണും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത നാളിൽ കേട്ട ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പറ്റം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ല ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വേറൊരു പറ്റം മാതാപിതാക്കൾ തെരുവിലെറിയപ്പെട്ടു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ സ്വന്തം മക്കൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുപോയി വേണമെങ്കിൽ പറയാം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ എന്ന് ഹൈടെക് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് എല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അവിടെ ഹൈടെക് വൃദ്ധസദനത്തിൽ അവരെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും അവിടെ സൗകര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല സ്വന്തം മുറിയിൽ ടെലിവിഷനുണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഉല്ലാസത്തിന് വേറെ സംഗതികളൊക്കെ അവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഡോക്ടറുണ്ട് നേഴ്സുണ്ട് അവർ ഡയറ്റ് നോക്കി ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ആയുണ്ട് കാരണം മക്കൾ അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് പറയാനാകില്ല മക്കൾ അവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർ മാതാപിതാക്കളെ ഇങ്ങനെ ഹൈടെക് സംരക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ട് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണ് ഒരളവ് വരെ അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും വിവേചിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്നാലും ആ മാതാപിതാക്കളുടെ നെഞ്ചകത്ത് ഒരു തീപ്പൊരി വീണിട്ടില്ലേ ഞാൻ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തിയിട്ട് താലൂലിച്ച് വളർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് മക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് മക്കളായിരിക്കുന്നിടത്ത് മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ആശയമുണ്ട് പക്ഷേ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇനി ചില മാതാപിതാക്കളെങ്കിലും വലിയ വിവേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളങ്ങനെ ത്യാഗമനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഞങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയത് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുകയോ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കത് സന്തോഷമാണ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഹൈടെക് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ സ്വയം സ്ഥലമിട ഇടമൊക്കെ കണ്ടെത്തിപ്പോയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരത് മക്കളോട് പറഞ്ഞത് മക്കളോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വേദനിക്കരുത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടരുത് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ അത് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടരുത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആവലാതിപ്പെടരുത് എന്ന് മാത്രം സ്വന്തം മക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും സന്തോഷവും മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ഗർഭത്തിൽ പേറിയ നാൾ മുതൽ ജനിപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അവരെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം മക്കളുടെ കണ്ണൊരിക്കലും നിറയരുതെന്ന് നിനച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് സന്തോഷം മാത്രം പകർന്നു കൊടുത്ത് മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞ ഇപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ ദൈവമക്കളെ മധുര സ്വപ്നം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിയ ആ മക്കൾ അവരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിലകളിൽ നീക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തിരുത്തപ്പെടലിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണ് കുരിശിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനം ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കണം മാതാപിതാക്കളുടെ കരുതണം അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി വന്നാൽ തങ്ങളുടെ
അപ്പൻ മരിച്ചുപോയി സഹോദരങ്ങളില്ല പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് അമ്മ കട്ടിലിൽ കിടപ്പായി എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയിരുന്ന അമ്മ ഇനി പണിക്ക് പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ ആ കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പ്ലസ് ടു പഠനം അവിടെ നിർത്തി എന്നിട്ടവൻ അമ്മയ്ക്ക് കാവലിരുന്നു അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല ജോലികളും അവൻ പോയി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മുടങ്ങാതെ ആഹാരം വാരി കൊടുത്തു വീട്ടിൽ അവൻ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്തു അമ്മയ്ക്ക് അരികിലിരുന്ന് അമ്മയെ അവനെപ്പോഴും കരുതുകയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവമക്കളെ അതിനിടയിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് അവൻ പഠിച്ചു ആ പഠനം അവൻ എം എ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചു ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെടുത്തു വിടുപെട്ട് പുറത്തു പോയത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഈ ലോകത്ത് നീ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ത്യാഗമാണല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചവളാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ കരുതി എന്ന് എങ്ങനെ വേദനിച്ചുവെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി എന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അമ്മ അവസരയിലായപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സു വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്നൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി തേടുകയാണ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ന്യായമായ ഒരു ജോലി എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മതി എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നതുവരെ അമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി ഇതുപോലുള്ള മക്കളും ഈ മലയാളക്കരയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടവരുണ്ട് എന്ന് വിളംബരം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ചാരിതാർഥ്യമുള്ളിൽ വരികയാണ് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് വിദേശത്ത് പോയി കോടികൾ സമ്പാദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി പല പ്രാവശ്യം അതിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലൂടെ ഒക്കെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി വിസയും കിട്ടി ടിക്കറ്റും കിട്ടി പക്ഷേ അവൻ പോയില്ല അവൻ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാർദ്ധക്യ കാലമാണ് എനിക്കൊരു പക്ഷേ കോടികൾ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പകരമാകില്ലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും കരുതട്ടെ നാലഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാറി മാറി ഒരു ദിവസം തന്നെ പല ഷിഫ്റ്റിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അവൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹപൂർവ്വം കരുതുകയാണ് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചും മറന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ ഇന്ന് ലോകം വിളിച്ചേക്കും വിഡ്ഢികൾ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവരത് ഏറ്റെടുക്കും ലോകം വിഡ്ഢികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവവൈതൽ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ച കാണേണ്ടത് ദർശനം കാണേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ചോരയും നീരും ജീവനും അവരുടെ സ്വത്തും മുതലും ഒക്കെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നവർ അവരെ മാത്രം അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ യുക്തിഹീനത എത്ര ഭയാനകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലൊരു അമ്മയെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതായ ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വൃദ്ധസദനത്തിലെ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരമ്മ എന്നും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിനടുത്ത് പോയിരിക്കും ഓരോ ഫോൺ വരുമ്പോഴും അമ്മ ഓടിച്ചെന്നെടുക്കും തൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ആയിരിക്കില്ല ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ആ മകന് വേണ്ടി വൈകുന്നേരം കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫോൺ ഇതി അരികിലിരിക്കും വരുന്ന ഫോണെല്ലാം എടുക്കും പക്ഷേ ഒന്നും അമ്മ എത്തേടി വന്ന കോളായിരുന്നില്ല നേഴ്സ് നിർബന്ധപൂർവ്വം കിട കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് രാത്രി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ അമ്മ പറയും മോളെ ഏത് പാതി രാത്രിക്കും എൻ്റെ മോൻ വിളിച്ചാൽ എന്നോട് പറയണം എന്തായാലും അവൻ ഒരു ദിവസം വിളിക്കും വിളിക്കാതിരിക്കില്ല അവന് തിരക്കായിരിക്കും കുഞ്ഞെ അവൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കും എന്തായാലും എൻ്റെ മോന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ആ അമ്മ ഒറ്റ വാക്കേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ മോന് നന്മ വരുത്തണം എൻ്റെ മോനെ സുരക്ഷിതമായി കാക്കണം എൻ്റെ മോൻ ഒരു കേടും പറ്റരുത് അവന് ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണം നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കായി എന്ന ആദ്യ കൽപ്പന ലംഘിച്ച മകന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ദീർഘായുസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ ചിത്രമാണല്ലോ ആ എഴുതിയ 
ഇപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പല മാതാപിതാക്കളും മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ പക്ക മക്കളുടെ ഭാവം മൊത്തം മാറും അവരെ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായ പന്തലിടും ഈട്ടയുടെ കളറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തേക്കിൻ്റെ കളറോ ഉള്ള പെട്ടി വാങ്ങും മൂന്നോ നാലോ തിരുമേനിമാരെ എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തും പത്ത് മുപ്പത് അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിനനുസരിച്ച് അണിനിരത്തും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു ഹൈടെക് യാത്രയെ പോകും അത് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന് കാണും എന്നിട്ട് അവസാനം മക്കൾ പറയും ഓ നമ്മുടെ അപ്പൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാ അമ്മ എത്ര ഭാഗ്യവതി എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു യാത്രയപ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമോ ഒരേ റക്ക് വെള്ളമോ അമ്മയോ എന്നൊന്നൊരു വിളിയോ പങ്കിടാൻ കഴിയാത്ത മക്കൾ മരിച്ച ശേഷം വലിയ അടക്കം നടത്തിയിട്ട് അഭിമാനം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം കുരിശിൽ നിന്ന് കേട്ട മൂന്നാമത്തെ ശബ്ദം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ആദരിക്കുക കരുതുക അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ദൈവ മക്കളെ കുരിശിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചിലത് കേൾക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് കാതോർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിന്തകളിലൂടെ വിരാമമിടട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ കർത്താവെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ തട്ടുന്ന സന്ദേശത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ എവണ്ണം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആദരിക്കണമെന്ന് കരുതണമെന്നുള്ള വിളംബരമാണല്ലോ കുരിശിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും തൻ്റെ മരണസമയത്ത് തൻ്റെ മാതാവിനെ അനാഥയായി വിടാതെ തൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ അവളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് ഇനി ഇത് നിൻ്റെ അമ്മയാണെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ ഇത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണല്ലോ സ്വന്തം അപ്പ അമ്മയെ സ്വന്തം അപ്പനെ എങ്ങനെ കരുതണമെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഈ വലിയ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും പഠിപ്പിക്കലിനുമായിട്ട് നന്ദി ഇന്ന് കേട്ട സന്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനും പ്രകാരം വിശുദ്ധിയോടെ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പണത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ കരയുന്നവരുടെ കണ്ണു നീർ തുടയ്ക്കണമേ നെടുവേർപ്പെടുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ ഒപ്പം തിരുത്തുന്നവരെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ വിശുദ്ധരാക്കി തീർക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ